Boa tarde a todas e a todos. Estamos aqui em mais uma reunião das redes das desapropriações. Cumprimento aqui o vereador Juvenil, vereador Carlinhos Chaca, vereadora Renata Paiva, toda a equipe aqui da Câmara, a todos que estão nos acompanhando pela TV Câmara. Essa é mais uma reunião das redes das desapropriações que visa apurar casos de é, supostas irregularidades na realização de obras públicas em áreas particulares, sem o devido processo de desapropriação no município de São José dos Campos, período de 97 a 2012. Processo 1735, de 2015, que veio em função do requerimento 335-2015. Na última reunião, nós tivemos a, a solicitação de, do processo de construção da obra da Via Oeste, o processo, vou pegar o número aqui só para a gente já tê-lo fácil. Aqui. Processo de construção da Via Oeste, que é o número... Deixa eu só puxar aqui. Eu estou com... Tem tanto papel aqui que acaba... Deixa eu ver aqui se está nesse aqui. Foi aprovado... Na verdade, na, 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 na solicitação não veio o número do processo. Ah, não, deixa eu ver. Na solicitação veio a é, informação do processo de construção da Via Oeste. Esse processo ele já foi todo entregue. Qual, você está com o um número fácil aí, Tiago? Você está com ele aberto? Processo da Via Oeste. 55648 de 2007. Exato, né? 55, 648, 2007, que é o processo da Via Oeste. Também foi solicitado a... toda a certidão com relação à questão da denominação da, da, da avenida Alfredo Fernandes, é, toda a documentação da Câmara Municipal e também da Prefeitura. A documentação da Câmara Municipal foi trazida em seu inteiro teor para, para esta comissão, o processo... 14.524.2007, PL 378.2007, onde é, tem é, as informações de como que, que se deu a denominação daquele local. Né? Que, inclusive, na verdade, Renata Paiva, juvenil, é, tinha parecer contrário da Câmara na época, porque o local já tinha um nome. Né, João Batista Monteiro Ortiz, que é um nome que é desde os anos 70, é, quando da denominação e da criação do, do bairro Jardim das Indústrias, quando é, tornou-se via pública toda aquela ligação da, da Avenida Cassiano Ricardo até o Jardim das Indústrias, já denominava João Batista Monteiro Ortiz todo esse trecho. E aí depois... É, na verdade, quando a gente trabalhou e teve a votação na Câmara Municipal para a denominação de Alfredo Fernandes de Almeida, na verdade, de uma situação que é muito incomum aqui até na, na Câmara, na verdade, nós tiramos um nome que já tinha e colocou outro na, né, nessa via. Né, e que fala, uma via que, na verdade, fala simplesmente da ligação da Cassian Ricardo indo até o Jardim das Indústrias. Então, com relação à parte de documentação, to, até agora todas as solicitações elas foram atendidas né? e depois é, nessa parte tanto da Via Oeste como do Camelódromo, que são os dois itens que apareceram específicos lá no requerimento, eles já estão presentes. Eu vou passar primeiro a palavra aqui para o vereador Carlinhos Chaca, fazer o uso da palavra e depois... É, tecer alguns comentários sobre o que a gente já viu nessa documentação. Boa tarde, senhor presidente, vereador Renata, vereador Juvenil. É, estive me debruçando sobre as respostas que chegaram é, até nós. Já são mais de 5 mil páginas de documentos na nossa SEI. E aí acaba a gente até ficando no final de semana preso na leitura desses documentos. São muitas informações, mas com relação a essa via, Wagner, é, Alfredo, ela 
realmente teve um, algumas questões aí que me deixou bastante curioso e em dúvidas. Porque até agora não sei aonde que essa via, de fato, aonde que é essa via, a, a professor Alfredo Fernandes de Almeida. Porque eu estava vendo o processo, está muito confuso. E eu não sei, Wagner, se realmente foi é, trocado o nome da rua, se foi dado o nome aonde foi, porque eu estava vendo aqui a certidão é, da prefeitura, ela também questiona a tentativa de dar nome àquela via. E ela é bem claro tanto aqui a nossa assessoria aqui da casa quanto da prefeitura, que tem que ser uma via pública. E a prefeitura não atesta que é uma via pública. Então, eu até estive conversando com, com os advogados da época, pelo menos com, com um, que é o doutor Sérgio, que está conosco, para ver se ele lembrava sobre o parecer que eles deram. Né? Eles, por duas vezes, porque houve um, uma modificação no projeto original, e eles voltam né, sempre a colocar, na, no parecer dele, a necessidade de ser uma via pública, e a, a própria identificação do local não está muito claro na, na proposta do, dos vereadores que propunham essa, essa denominação. Então, não sei se seria até possível a gente chamar o doutor Sérgio para ver se ele se recorda ou se ele pode nos ajudar nesse sentido, o Wagner. Porque tá, cada dia que eu, que eu leio, eu fico mais confuso ainda, porque as informações não, 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 ela não trazem uma resposta. Né? É, também, esse dia, eu estive conversando aqui com alguns vereadores sobre o viaduto Talim. É outra questão que merece uma abordagem nossa aqui é, da comissão, vereador Renato, que... É, Descobri, fiquei sabendo que foi aprovado aqui um, um projeto de lei aqui na época, até o jurídico apontou que não poderia, é uma permuta de um terreno da Urban com um particular lá no via, viaduto Talim. E, e a prefeitura que propôs isso. né? Eu não sei até que medida a gente colocaria em investigação também esse assunto, porque não efetivou essa permuta, ou seja, o viaduto Talim foi construído parte em área particular também. Então, eu creio que a gente tenha que se debruçar também sobre esse assunto. Por enquanto, é isto. Na, nessa questão da certidão do, da prefeitura, o trecho da Via Oeste ali tem uma denominação que conflita com outra, em função de um decreto 1925, de 1975, e também do decreto 2053, de 1976, que coloca que parte do trecho entre o Jardim Colinas e o Jardim dos Indústrias já estava denominada, conforme esses dois decretos, 75, de 1975 e de 1976. Então, ele não deu a, a extensão, ele chamava de João Batista Monteiro Ortiz, da, da Avenida do... do, do, do Avenida Cassiano Ricardo, da ligação do Colinas até o Jardim das Indústrias, mas não fala um ponto específico. Ah, se é a partir do momento da esquina da Cassiano Ricardo até o Whistle Church, ou se é fazendo aquela volta em torno do terreno, daquele terreno livre. Então, o tamanho, a extensão desta via, ela não fica clara no decreto. E aí, agora, nós temos uma denominação da Via Oeste, também não ficou não tem um tamanho assim, olha, é de tal ponto até tal ponto para denominar como o Alfredo Fernandes de Almeida. E na documentação que a prefeitura nos trouxe, também não há uma você não tem assim uma 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 certidão específica, um registro da via ou um registro da área simplesmente da prefeitura. Até porque é, vendo nos processos, a área que foi desapropriada a primeira parte que foi desapropriada pela empresa, pela prefeitura, junto à empresa Altrabuse, aquele trecho de 7 mil metros quadrados que a prefeitura avaliou em 564 mil reais, até hoje ainda está em discussão o valor dessa área e o pagamento ainda não foi realizado. É, desse trecho de 7 mil metros quadrados. A última, 
as últimas, os últimos passos desse processo que chegaram aqui na Câmara colocam, além do, da atualização monetária, toda uma correção, é, um reajuste anual, mais uma correção de 12% ao ano, uma série de coisas que já, leva, já elevaram esse valor de 564 mil para, pelo menos, juntamente entre valores e honorários advocatícios, para pelo menos 2 milhões 320, 20, em torno de 2 milhões 328 mil reais esses 7 mil metros. Como se fosse aí o total a ser pago por essa área de 7 mil metros. Então, de 564 mil, a prefeitura depositou uma parte na época, a diferença foi corrigida, mas a, o, 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 o que o perito contratado pela empresa confrontando com, o perito, com os dados do perito da prefeitura, mais o perito judicial, a decisão final da justiça, hoje está dando um valor, com relação a esses 7 mil metros, num valor de quase 2 milhões e 4, quase 2 milhões 350 mil reais, né, que é um valor é, que hoje a prefeitura tem que pagar dessa área que oficialmente foi desapropriada, de 7 mil metros. E não há uma... Ainda nesse processo... A gente ouviu falar, sabe que existe conversas com a prefeitura de que a empresa está alegando que houve invasão, mas nesse processo de desapropriação ela somente cita isso. Cita que, além desses 7 mil metros, é como se a gente tivesse ocupado outra área. Mas não apresentou nenhum documento ali, dentro desse processo administrativo. Aí, sendo fundamental a gente pensar, é, buscar junto à prefeitura, a gente pode fazer isso indo lá ou pedindo informação, aí a gente tem que definir, se existe algum outro processo questionando o tamanho da área ou se tem alguma ocupação. Ele aparece na discussão do valor, é, que ficou maior para a prefeitura agora, que ainda não foi pago, ainda não foi pago, esses 2 milhões e 300, só foi pago aquilo que estava no depósito judicial, em torno de 400 mil reais. E... Mas ele questiona lá que, além dos 7 mil metros, tem mais áreas que ele entraram. Mas é, não há, dentro do processo que está aqui na, na SEI, é, nenhum estudo, nenhum memorial descritivo falando qual o tamanho dessa área supostamente ocupada pela prefeitura. Ou ele deve estar num outro processo administrativo lá na prefeitura, é, ou está em um outro processo judicial. Isso aí é uma das coisas que a gente tem que buscar, viu, vereador Juvenil, para a gente ter clareza. Vereador Renato. É, boa tarde a todos. Pedi desculpa aí que eu estou um pouco rouca. É, são duas coisas no, no meu entendimento, presidente. É, a primeira é com relação à via. Né? É um, o primeiro óbice, é, no meu entendimento, é com relação à denominação. Né? Não existe nenhum decreto de revogação né, do, do, da, da, da via que foi denominada anteriormente, né, desde a época aí da, do Jardim Esplanada 2 e do Jardim das Indústrias, né, interligando né, a, os dois bairros através da, dessa via que era paralela à estrada de ferro desativada. É, e depois ela foi denominada, mesmo com parecer contrário, né, apontando aí que a via já tinha uma denominação, é, ela foi denominada é, de Avenida Professor Alfredo Fernandes de Almeida. É, só que, assim, a gente não tem uma certidão que, que delimita né, o perímetro dessa via, é, assim como também a gente não tem, um, no registro, na, através da Prefeitura, da, da Procura, Procuradoria do Patrimônio Imobiliário, uma averbação né, de, dessa via junto ao cartório de registros de imóveis, que pudesse elucidar a todos nós aqui a, o perímetro dessa via, até para a gente entender aquilo que realmente é público e aquilo que não é. Então, a gente ainda continua com essa dúvida, né? mesmo sabendo aí que tem uma discussão judicial é, que questiona não só o valor, né? mas, óbvio, que questiona também o domínio, né? e a gente precisa realmente encontrar aí um caminho. É, será que, diante da dificuldade que a gente está tendo na prefeitura, é, através do, do correio, é, Wagner, a gente não poderia 
é, ter aí exatamente qual é, é a denominação dessa via hoje para o Correio, se houve alteração lá. Pelo menos para entender um pouco melhor, é, de fato, aquilo que, que, que realmente é legal hoje, se é a Alfredo ou se é a anterior já que não tem nenhum decreto que revogou isso. Eu acredito que, na verdade, a, a legislação ela, ela fez uma, uma mudança trabalhando com a, a ideia de revogar as disposições ao contrário, mas só que não deixou uma distância. Falei, o que é uma e o que é outra? Ou se ficou tudo, José... Não ficou, porque, é, porque Alfredo Fernandes de Almeida ficou como se fosse via oeste, Aquele trecho da João Batista Monteiro Ortiz, que está da Casa São Ricardo até a Via Oeste, continuou chamando João Batista. E a Alfredo Fernandes deve ter ficado do, da rotatória, da rotatória do, 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 do córrego Vidoca, ali perto da Miguel, ali da Miguel Naquede até o, o Jardim das Indústrias. Então, acho que através do Correio a gente poderia entender, porque deve ter é, dentro do, 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 do Correio a delimitação das duas vias, né? Quais serão, quais são os trechos de cada uma delas? Porque dá para entender aqui que são duas. Né? Vamos fazer esse pedido de informação correio. Acho que é até simples, tranquilo da gente fazer, né? Ok, gente, fazer esse ofício solicitando essa informação ao correio, é, solicitando informação ao correio dessa, apesar que de ser um trecho que eu acho que praticamente não tem nem residência que vá ainda correspondência, acho que nenhum nenhum ponto dela, mas ela verificar se tem CEP e de que trecho a que trecho. É, o, o Wagner, o mais curioso é que, que eu fico em dúvida, é como que se dá o nome a uma rua, é, que ela já se tem, não né? sabe se, não, é, principalmente se não sabe se é particular ou não, ou se é pública ou não essa via. Na certidão da prefeitura te, teria que estar claro isso, porque senão não poderia nem ser aprovado essa, esse projeto, essa é a questão que eu vejo. Olha, com relação a essa questão da certidão, o que eu estou em visto, tanto nessa questão, pela documentação que está lá, seja da certidão aqui da, via, da documentação da Via Oeste, seja lá do camelódromo também, que existe vários questionamentos com relação a quem é o proprietário, como é que correu essa desapropriação, é, todas elas caem na situação da gente não ter clareza de quem é o proprietário, de como é que está sendo feita essa essa questão da, da, da documentação do local onde a prefeitura vai investir. Né? Então, é, isso Wagner, tem acontecido também no camelódromo. É, o Wagner, outra dúvida. É, o de, aqui a gente tem um, o projeto da Câmara, que foi denominada de 2008, e a Via Oeste foi inaugurada em 2009? Exatamente a data, eu estou sem o processo aqui, mas é, ela, o das... encerramento dela, você está vendo aí, Tiago? A última medição dela foi é 2009, começo de 2009. Um dos requisitos para você poder denominar é que a rua, a via, seja dotada de toda a infraestrutura. Né? Será que na época tinha? Não, não tinha nada. Na verdade, com certeza, não tinha nada. Né? Ela estava com a denominação de 75%. É, daí, sem ter vias, já tinha denominação. Então, é... Em 1975. Então, ela era um futuro caminho, né? vamos dizer assim, né? mas é, já tinha nome desde 1975, ou era um, caminho, um antigo caminho de estrada de terra. E... e você não pode denominar se não tiver dotação de é. infraestrutura. É o caso. Essa é bom, porque. É, é, é bom essa discussão, porque também trava. Um, discute-se um processo de como que a gente tem feito isso aí com relação às outras denominações na cidade toda, né? Porque tem um regramento para denominação e tem inclusive o um regramento aí para a gente evitar de mudar nome de rua que já existe colocando outro no lugar, que foi um caso específico aí da troca da João Batista Monteiro Ortiz para Alfredo Fernandes de Almeida, sem sequer se preocupar com o tamanho dessa extensão ligando ao que aonde, enfim. É... Agora, me preocupou é, essa informação de que, vendo no processo, até inclusive vivendo ontem, que era um valor inicial de 564 mil, em função do tempo, que já estamos indo aí para 
é, seis, seis para sete anos, não, desculpa, oito para nove anos, mais a, a batalha jurídica que ocorreu com as correções, o valor pulou de 564 mil e hoje já está em 2 milhões 300 e, quase 2 milhões 330 mil reais. Isso eu vi ali no anexo 37. Eu não consegui fechar o processo todo, mas ficou no anexo 37 aí da, da, da questão da desapropriação dos 7 mil metros. Eu acho que a gente deveria perguntar na prefeitura se existe algum outro processo específico questionando a questão da metragem da área. Porque na documentação que veio para cá, ele até cita isso na questão da perícia dos valores, estão falando de desapropriação, mas não fala ainda em nenhum documento que está aqui essa questão da ocupação de área. Então, precisa verificar se tem algum outro processo já protocolado na prefeitura, onde o, a empresa Autoabuse está é, questionando a ocupação de área, área a mais a, a, a por parte da prefeitura. A prefeitura entregou a certidão que nós requisitamos de medidas e confrontações? Então, ela entregou a documentação como se fosse da origem do loteamento do Jardim das Indústrias. Porque não, porque não tem da, uma... Da via. Não tem uma documentação nem específica só da via, e muito menos um, um, um registro específico só daquela área do entorno da arena ali, né, que seria a divisa. Inclusive, tem uma parte ali que está como área do Carlos Marcondes ainda. Carlos Marcondes é, o, na verdade, é quem, é, quem, quem criou o loteamento do Jardim das Indústrias. Então, a documentação ainda ela não está é, atualizada. Como é, é de praxe em vários documentos aí de termos de propriedade da prefeitura. Né? Vai deixando somente quando precisa é que se faz lá o registro dos imóveis. Então, essa situação também, na documentação que a prefeitura enviou, ela simplesmente fala que faz parte de toda uma área que faz divisa com a área atual do Ultrabuse, a área do Carlos Marcondes e com uma via que já era da prefeitura, via de terra na época, mas sem, sem entrar em um em uma discussão específica, é, daquela área com matrícula específica. Isso não tem. Tem um, um... No mapa da obra da Via Oeste, até tem uma sobreposição do mapa da via com a, a área que foi objeto de desapropriação. Mas ela, mesmo assim, também é sem nenhum ponto de referência de cartográfica, topografia, não tem isso. É só uma imagem colocada de, de uma área sobrepondo a outra que não dá... É, clareza de documentação. Por isso que eu acho que era importante a gente ter é, a informação se existe outro processo administrativo. Viu, Juvenil, o Tiago, é, específico da outra abuse ou de, ou de algum proprietário questionando até mesmo porque a, se, essa invasão. Se, a, se o proprietário lá da, da, do terreno lá ele fez uma retificação de área, a prefeitura com certeza foi é, citada porque ela é confrontante, né? até mesmo para concordar ou não. Né? É, com certeza, esse processo, é, em algum momento, passou pela prefeitura. Então, a Secretaria de Assuntos Jurídicos deve ter, com certeza, é, alguma informação nesse sentido. É, precisamos ter essa informação... Até porque me surpreendeu um pouco aqui, vendo na, na, na papelada aí nesse final de semana, essa questão do valor, que ainda está é, sendo ob, é, objeto de discussão judicial, está finalizando agora, porque já foi para o Tribunal de Justiça, já, é, já finalizou essa parte, mas que é, para uma área de 7 mil metros já está ficando num valor razoável. Né? 7 mil metros pagar 2 milhões 330 mil, incluindo aí os honorários advocatícios, é um valor bastante significativo. Se houver mais área, e se isso continuar lá na frente, daqui a pouco essa conta pode ficar bem grande. Então, eu queria primeiro colocar aqui, se houver consenso, a solicitação junto à Prefeitura para é, informações se existe, por parte da outra abuso ou de algum outro proprietário de terra ali do entorno, é, um questionamento quanto à suposta invasão por parte da prefeitura dentro de uma área de particular, dentro de área de terceiros, 
tendo em vista que os processos que estão até aqui não identificam isso. Tudo bem? Ok? Então, isso também está aprovado aí por, por unanimidade. É, outra informação, aqui é mais a, a título de, de é, informação que sempre, na verdade, ela já era uma, uma polêmica, já, Lá na obra da Via Oeste, sempre ficava se discutindo se ali era um aterro, um lixão, ou um entulhódromo, o que era aquilo. Na página 2297 do processo administrativo da obra da Via Oeste, o anexo 213, se for no caso do GED. Eu não sei o número da página exata no GED público, porque não consegui baixar ele lá. Existe um debate dos técnicos da prefeitura com relação a isso, se era viável fazer a pista, dentro das aprovações ambientais, que a gente não tinha nenhuma restrição em fazer a pista, ou se fazia toda a, a recomposição da área, o tratamento de toda aquela área, que já tinha mais de 12 metros de profundidade de, 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 de aterro. De passivo ambiental. De passivo ambiental, exato, Renato. E ali tomou-se a opção de fazer a pavimentação, tendo em vista que, do ponto de vista econômico, é mais fácil corrigir uma pista já pronta ali, se tiver algum problema no asfalto, trinca, alguma coisa do tipo, do que fazer toda aquela correção do passivo ambiental. Mas existe uma afirmação dentro do, do processo de construção da Via Oeste, por parte dos técnicos na época da Secretaria de Transportes, de que a área realmente tinha uma, uma situação é, de, de passivo ambiental um tulhódromo, uma parte que os palavras muitas vezes usa até o termo de lixão mesmo, porque ali de fato foi um grande aterro com mais de 12 metros de altura, segundo é, falado pelos técnicos e pelos estudos que aparecem da empresa que faz a sondagem dos terrenos, é, demonstrou isso também que para pegar solo firme ali foi bem profunda a, a escavação. É, eu inclusive tenho fotos da época que até aparece um pouco essa situação, mas isso aí é mais para por uma curiosidade. É, mas, assim, não há documentação é, atualizada no registro de imóveis, como aquelas áreas sendo da prefeitura, nesse processo. Não há ali o questionamento do, do suposto proprietário nesse processo. E ah, essa demarcação de área, a prefeitura nos trouxe o, a planta do loteamento e a área que era reservada à prefeitura dentro do loteamento, sem essa demarcação e sem essa divisa com o alto abuso. Então, está é... bem, bem complicado. E como o loteamento foi aprovado há muito tempo atrás, será que a gente consegue, através da micro... que hoje deve ter microfilmagem da aprovação do loteamento, é... nas diretrizes foi estabelecido com certeza é... o tamanho da via? Essa via, qual via que você fala? A gente está é, questionando aqui. Nas diretrizes do loteamento? Do loteamento. Não. Do Jardim das Indústrias. Essa via, a Via Oeste e a Salfredo, não. Não. Ela não estava na planta do loteamento, ela não... Estava só como paralela à Via Férrea. Paralela à Via Férrea. Ela nem aparece no mapa, porque ela é como se ela fosse fora do... Ela não, é, não seria apenas uma via projetada? Ela só coloca um caminho, o um caminho da prefeitura ali. Fala que é uma estrada municipal pertencente, uma antiga estrada municipal pertencente à prefeitura, pelo mapa que está disponível lá. A planta do loteamento, Jardim das Indústrias, e como ele foi criado, está no. Eles entregaram para a SEI. Mas não chega a pegar esse trecho. Da... Essa via ela não... é como se não fizesse parte do loteamento. Né? Do Jardim das Indústrias, essa via ali. Da. da da Via Oeste e mesmo esse trecho que ela, é da Alfredo ela não Fernandes. não é resultado, então, do loteamento. Do loteamento. Não. É, algo mais sobre essa questão da, do, do alto abuso aqui, da, da área? Algo mais, ô Tiago? Você não, não, não acha interessante a gente questionar a prefeitura também se houve algum processo administrativo de, ou judicial de retificação de área? De retificação da área... Da Altra Buse? A gente pode perguntar junto com, 
uma pergunta aqui do se o proprietário tem processo administrativo, se a Alto Agosto tem processo administrativo questionando a invasão da prefeitura, é, se, se existe alguma retificação ou demarcação por parte deles, né? colocada na prefeitura. Né? Pode ser, gente? Juvenil, demarcação ou retificação de área. Né? Anotando aqui. Se tiver, pode ser até que seja no mesmo processo. É, pode ter uma ação demarcatória também. Né? Pedir solicitar isso aí. Pra... É, o Carlinhos Tchaca levantou aqui a questão da. Viaduto Talim, que foi, na verdade, uma permuta da área né, da. Juvenil, acho que lembra, não sei se a Renata lembra, a Renata também. Nós estivemos votando aqui na Câmara Municipal uma uma área era uma troca de uma área da, do parque tecnológico por a Vale Energia em troca a Vale Energia tinha que comprar uma área ali perto do viaduto Talim e mais a UBS eu acho que é a UBS Centro 2. nativo ali né nativo exatamente então ela compraria essas duas áreas e a prefeitura fazia uma permuta pela Urban na verdade a Urban trocaria né, essa área aí eu você tem o número do processo administrativo aí Tiago porque se for para solicitar ele, ter o parecer dele, como é que você quer encaminhar isso aí? Bom, acho que é, precisamos acho que resgatar aqui na Câmara esse processo dessa troca, dessa permuta, que acho que é interessante a gente solicitar o parecer da assessoria jurídica. Acho que isso já dá para a gente um, um norte, já nos ajuda. Não, não, acho que é só o parecer da assessoria jurídica da, da casa, porque também pedi muito documento, pelo, tá, aqui está ficando bastante recheado nosso nossos documentos. Mas solicitar o parecer é, da assessoria jurídica e indagar para a prefeitura se foi efetivado posteriormente essa permuta, porque pode ter acontecido a prefeitura ter cedido um outro terreno para essa para esse particular. Porque se não foi feito, ainda continua a obra pública numa área particular. Então, acho que fazer pontualmente isso, o Wagner, fazer a pergunta se é, houve é, um prosseguimento, alguma conclusão para essa permuta, porque, pelo que eu, eu vi no, no documento desse projeto, é, não poderia ter sido feita a prefeitura ofertar um terreno que não é dela, porque, apesar da Urban ser uma autarquia, ela não poderia ter feito isso. Né? Então, se não pôde fazer isso, qual foi o desfecho dessa transação entre a prefeitura e esse particular lá no viaduto Talim? Tem algum número de processo administrativo? Não tem nada aí não, né? A gente faz a pergunta sem o número mesmo, que daí eles passam, que é aqui na Câmara, né? Parecer jurídico da Câmara específico, né? É, Wagner, voltando ainda à questão anterior, é, é, não seria também interessante, de repente, a gente convocar é, a, o presidente da Comissão de Desapropriação para poder trazer algum esclarecimento quanto ao processo de desapropriação? Nesse caso, do desapropriação específica de alguma área ou trazer para eles explicar o procedimento? Das duas áreas aqui. Não seria, então, dessa aqui que envolve aqui a permuta da Urban com a, com a energia que tem. Essa discussão, inclusive, que o Tiago levantou, que eu acho bastante pertinente, houve esse ano, o vereador Juvenil, um, um, parece que houve esse ano algum pagamento de área para a Vale porque a Vale foi embora, então você desfaz o acordo e acaba a prefeitura tem que assumir. Então, acho que é bem-vinda essa, essa discussão. Porque... O Wagner, a hum. nossa assessoria aqui nos ajudando, já levantou aqui rapidamente a lei municipal 8.383... 8.383, de 27 de 4 de 2011 que autorizou a Prefeitura Municipal a alienar mediante permuta com a ITV. É isso? Imóvel recebido da Urban, a título de redução de capital. Mas aqui, né? 
Provavelmente. É esse, aqui mesmo. é esse aí mesmo. Né? Eu pedi o parecer jurídico dele. Correto. Lei Municipal 8.383, 27 de 4 de 2011. É... Eu, eu concordo com o que a Renata Paiva está falando aqui, no sentido de a gente trazer o presidente da Comissão de Desapropriação ou algum representante lá do, do Departamento Imobiliário da Prefeitura, com relação aos procedimentos ou quem que era o presidente da comissão na época dessas duas dessas duas áreas. É, porque há uma dificuldade clara de ter toda a documentação, ou de ter uma documentação precisa. Né? Você tem muito documento, mas não, você não tem claramente um, um documento preciso é, dessa história. É, não sei se o presidente da comissão na época é o mesmo que está hoje, é a mesma pessoa também, mas seria dessa época que na verdade tem 2011 e 2007. Né? Presidente da Comissão de Desapropriação. O Wagner, é, posso fazer só um comentário aqui, já voltando de novo um pouco falar sobre é, ali a arena, sobre é, é só uma observação, né? O, o, o que curioso, o edital para para fazer a pavimentação da Via Oeste dessa que foi desapropriada, é isso que você está dizendo aí que está essa briga na justiça. É, o edital foi 6 de agosto de 2007. É, a homologação do resultado daí da licitação aconteceu dia 21 de dezembro de 2007. O contrato, 16 de janeiro de 2008. E, interessante, curioso. A reunião da comissão de desapropriação aconteceu no dia 24 de 4 de 2008. Ou seja, foi feito todo o processo licitatório, denominação, e a área era particular. Ou seja, né, acho que já podemos dizer que temos uma conclusão aqui, que de fato foi, foi feito tudo isso enquanto era área particular. É, a licitação ocorreu antes de ter toda a área em nome da prefeitura. Que a, a gente vai juntando aqui o, o quebra-cabeça, né? A Renata falou, você falou, a gente foi juntando, eu cheguei nessa conclusão de datas aqui. Interessante e curioso. E quem era na época o, o presidente da comissão e fazia parte era o engenheiro Carlos Carnevale, a doutora Irene Martins, Sônia Bolonha. Agora quem era o. Não sei se é a doutora Irene, quem que era o presidente? mas o engenheiro Enio e a Sônia Bolonha. Eram os quatro que faziam parte. Engenheiro Enio e a Sônia Bolonha. Eu acho que era a Irene, até, inclusive. Eu tenho a leve impressão que era a, a Irene. Eu acho que ela está na comissão até hoje. né? Deve, deve estar na comissão até hoje. Conhece a memória da nossa cidade. É impressionante. É... Se for ela, a gente tem um, né, uma vantagem, porque ela realmente tem uma memória fotográfica e ela vai saber com detalhes aí informações que muitas vezes nem nós sabemos, nem se encontra no processo, através de reuniões, provavelmente, que, acontece, que aconteceu entre as partes, né, entre os técnicos, enfim. Outra, outro item que apareceu, a gente já tá, discutiu aqui, a Via Oeste... É a questão daqui da, da área da Vale Energia, com a documentação que nós vamos solicitar, que eu acho que é importante verificar, tendo em vista aí que esse parecer jurídico. E um item específico é a questão do camelódromo, né? é, que realmente deixa dúvida, acho que a cada folha que ele vai sendo discutido é uma... É, é, o processo de desapropriação do camelódromo foi feito em nome do senhor Veridiano. E depois, quem questiona a desapropriação não é o Veridiano, é o, o, o Rui o Dória Filho. É, houve uma mudança, até, inclusive, na maneira como a prefeitura quis trabalhar a questão do camelódromo. Ora era uma rua pública, ora entende que é rua particular depois volta para ser rua pública. Isso ainda em 2011 para 2012. Depois tem a discussão que ela é uma rua pública, a entrada do camelódromo ali na Praça dos João Mendes, 
mas ela, quando, construção do camelô, quando da construção do camelô, ela impediu o acesso ao terreno particular que era do Rui Dória, mas que no documento de desapropriação é do Veridiano. Então, tá bem, é bem complicado ali. E, e assim, uh, o que nós temos clareza agora, é, que existe no processo, que está público, é que existe uma intenção da prefeitura pelo processo de mudar o camelódromo de lugar, em função da, dessa situação toda. Mas é, eu acredito que ali, ou pelo uh, departamento jurídico, pelos vários procuradores que passaram ali, ou pelo é, partido do patrimônio imobiliário, mas eu acredito que é mais o jurídico, precisa ter, esclarecer melhor como é que está essa situação do camelódromo. Existe um compromisso da prefeitura de tirar o camelódromo de lá, ao mesmo tempo que essa questão da, é, de quem é o proprietário da área, ele aparece com dois proprietários diferentes, o que está no nome da desapropriação é um, o que se apresenta é outro, e uma parte que fala que é rua, outra parte que fala que é rua particular, outra que é rua de acesso, e, e não se tem uma continuidade naquele processo. Renata, quer falar alguma coisa? É, e num primeiro momento que, que a gente percebe que a prefeitura entrou na área de um particular. Né? Ela simplesmente tomou posse, é, colocou os tapumes lá, e para que depois as pessoas pudessem questionar isso é, com relação ao domínio de cada um. É, e hoje a gente tem aí um impasse, né? porque houve um acordo né, com relação a um dos que se dizem proprietários, é, quando, na verdade, o processo de desapropriação estava em nome de outro. Então, realmente é uma situação bastante complexa que a gente tem que estudar profundamente para poder obter aí todos os esclarecimentos que, fizerem, que se fizerem necessários para esclarecer todas as nossas dúvidas. O histórico que está sendo apresentado ali, ele é, ele é uma, ele faz toda uma documentação de desde quando toda aquela gleba ali entre a, a Rua Vilácia, Floriano Peixoto, Francisco Paz é, e Rubião Júnior, quando aquela quadra toda era ainda do Dr. Cuidória, né? Cuidória Pai, né? Vamos dizer assim. E, e, e depois tem a passagem, né? Para o herança, depois tem os desmembramentos, as vendas e tem uma discussão com relação a fazer essa rua para ter acesso a um terreno interno. Terreno esse interno que tem saída para a Rua Francisco Paz. Então ele não era sem saída também. Então e aí depois tem o próprio jurídico que mudou e trabalhou um acordo. Na verdade, eu acho que ele era assim cravado. Tanto que eles tiveram que adquirir essa servidão de passagem. É que o proprietário desse terreno, que tem acesso para Francisco Paz, ele acabou comprando né, e, fazendo a emenda, né? e fazendo a anexação dos terrenos que deu frente para Francisco Paz. Mas especificamente aqui do, do camelódromo, não sei se alguém quer comentar alguma coisa, Juvenil, Tchaca, é, eu acho que precisa ter um, um... Como existe aqui uma decisão da prefeitura no sentido de, é, de, transformar, de devolver a área no processo, com data, inclusive para devolver a área ainda este ano, vale uma conversa, porque eu vejo que ele está totalmente vinculado ao, à Secretaria de Assuntos Jurídicos, solicitar na próxima reunião... Uma, um representante da Secretaria de Assuntos Jurídicos para explicar todo esse processo é, o, o, é, do assuntos jurídicos, o secretário ou alguém de, ou encaminhado por ele, juntamente eu, eu, com alguém do patrimônio. Eu acredito que tem um procurador né, que Isso. ficou responsável por essa discussão. Houve troca de muitos, vereadora. Eu estava vendo lá, começou com... Teve três procuradores atuando no processo. Doutora Tânia, doutor Anderson, que não está mais presente, não trabalha mais para a prefeitura. Tem o Bruno. Enfim, existe uma, uma sequência de procuradores ali. Então, eu gostaria de convocar. É, tenha, pode ser o secretário de Assuntos Jurídicos, mas, ou alguém delegado por ele para falar desse assunto porque como houve a troca do secretário talvez o próprio doutor Ronaldo né ele era diretor na época e, e permanece né nos quadros ali 
e é uma pessoa que, com certeza, tratou dessa questão também na época. Porque, de qualquer maneira, há uma possibilidade de voltar para... A proposta da prefeitura é desmanchar o camelódromo e voltar com um outro modelo de camelódromo numa outra via, ali próximo. E, queira ou não, nós estamos falando de todo um investimento que foi feito entrando, depois um investimento saindo, e constrói, e destrói, e constrói de novo. Então, é uma situação que lá vai dinheiro público nesse processo. Então, por isso, é, é, caminhar bem no entendimento desse dessa discussão. Eu acho que, Isso que é melhor o secretaria de assuntos jurídicos mesmo. É. Eu só vejo a discussão do procurador ali. É, eu acho que com relação à secretaria de assuntos jurídicos a gente poderia estar tendo esclarecimento com relação à titularidade, mas é, com relação ao patrimônio imobiliário eu acho que seria interessante a gente ter alguém também que pudesse nos é, ajudar a, a entender melhor essa questão do, da via se era a pública ou não. E se era, é, até onde, com certeza existe aí um, uma certidão né, com relação a isso. Lá no processo existe um... Deixa eu ver se eu tenho o número da folha que aparece isso. Eu tinha feito aqui, a gente... O processo da... da ele tem lá um parecer na época de 2000 e, final de 2012, e depois tem um outro parecer já no atual governo falando da, de que é via pública. E o processo, do, pelo menos do Camelodro, ele é mais curto. Né? Para mim, ele, o que ele tem de menor de tamanho, ele tem maior de confusão. Mas é, nós vamos, vamos fazer assim. Então, eu acho que, se for consenso, trabalhar com, a, com alguém do Departamento de Patrimônio Imobiliário e alguém da SAGE. Seria ali ou a Ramira ou alguém indicado por ela, e na SAGE alguém indicado pelo secretário, sugestão da Renata, que seja o doutor Ronaldo, ou alguém que está por dentro desse processo, para que sejam chamados aqui para estar explicando um pouco essa questão do camelódromo, apresentando para a gente a questão do camelódromo, já que tem uma novidade que ainda não foi divulgada, a gente está aqui na TV Câmara acompanhando, tem o pessoal da imprensa, que é a história da, 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 da retirada do camelódromo daquele local. Então, é um debate que, com certeza, vai surgir na cidade. Retirar dali, vai para onde, como, fez conversa com os ambulantes, não fez, como é que está essa situação. E depois, conforme for, das explicações, a gente também conversar com os próprios ambulantes, né? porque não a gente chamar um representante deles para estarem vindo aqui, falarem conosco aí sobre a questão da área onde eles estão atualmente colocados. Vereador Juvenil? Presidente, é, em relação a, a, ao futuro que vai acontecer ali, eu vejo que não é, não é parte integrante desta comissão especial. Uma vez eu estou tratando aqui da desapropriação da área que hoje está feito o camelódromo. O que vai acontecer no futuro tem que ser tratado juntamente com a prefeitura e os, de, os atuais... É, é, permissionários daquele espaço lá e espero que aconteça a bom termo e que todos saiam satisfeitos dessa situação. Agora, é, é, vale questionar também nesse processo todo aí se a prefeitura ela recorreu disso aí. Se, é, como foi a participação da prefeitura nesse processo desde o início dele? Porque é, 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 é estranho, né? A prefeitura não pode gastar dinheiro para fazer o, 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 camelô, o camelódromo e depois, como você mesmo falou, é, gastar para desfazer e fazer outro. Né? Então é preciso que haja da prefeitura é, esse, esse engajamento para, que, para a proteção do dinheiro da população, que é o, o, o dinheiro público aí, é, envolvido. Então penso que são duas discussões. Uma é a questão da desapropriação da área Estamos discutindo aqui não só da Lima, mas do Talim e também de outras situações. O, o, o futuro daquela, daquelas pessoas, daqueles trabalhadores ali, merece ser visto com muito carinho, com muito respeito, e que eles possam, é, depois disso tudo resolvido, continuar trabalhando e levando para suas famílias o sustento para o seu lar, que é o que mais interessa a todos nós.
Vereador Carlinhos Tiago. É, Wagner, sabe o que a gente poderia fazer também? Eu acho que é importante, e a Renata conhece bem o detalhes técnico lá do, do projeto, né? mas eu gostaria de ir lá ver em uh, loco, o, como nós fizemos com a Arena. Pra, pra, é tão importante, porque você visualizando, o, é, colocando o mapa assim, para você verificar no local, acho que é importante para nós. Porque eu tenho dúvida, né, quem que é o proprietário do que lá. É, então, acho que seria importante a gente também marcar uma ida, pode ser talvez ainda essa semana, é, para a gente poder aí constatar em loco isso que a gente está conversando agora. E aí a gente conversa, é, é, pergunta lá para eles também lá o, como que está a relação com os vizinhos ali, com o proprietário. Né? Acho que seria importante. É, na verdade são três, né? o Sr. Veri, o Dr. Rui e o Amauri também. Né? Parece que também tem ali a frente que era do Dr. Amauri. E acho que depois que a gente ouviu a SAGE e o patrimônio imobiliário, a gente poderia também é, convocar, acho que na época o presidente da Associação dos Camelódromos era o Tonico Pipoqueiro. E eu me lembro que ele participou ativamente né, das reuniões com a então secretária na época, Marina Oliveira, né, que foi quem é, iniciou é, toda essa... Essa, essa proposta de mudança ali do camelódromo para aquela área. Ok. É, só colaborando aí com a fala do Juvenil, é, a discussão de como que vai ficar lá para frente, Juvenil, não, realmente não cabe a nós. Né? Essa é a questão da desapropriação. O fato é que ela está gerando a possibilidade de uma nova construção de um novo camelódromo. Né? Então, é só nesse sentido. só. Né? Não vamos entrar... Não podemos entrar no mérito para onde vai, que jeito que vai o novo camelódromo. Aí, né? Mas é, é só essa constatação que vai ser mudado de local em função de um histórico que não foi bem construído, seja lá como foi, aí da, do atual camelódromo. Né? É, nós temos aqui essa questão das convocatórias, aqui da, da SAGE, do DIN, é, para e da comissão de desapropriação, vendo essas três áreas. Então, é camelódromo, com a questão da SAGE e o DIN. E temos a comissão de desapropriação, para ver especialmente aqui a questão da permuta da área do Urbano com a Vale Energia, conforme a lei 8383, e a questão da área da Arena, onde nós estamos discutindo a questão do processo da outra abuse. É, a sugestão é, seria já deixar na próxima reunião tentar trabalhar agora a convocatória tem uma eu não sei se tem um prazo maior ou pode ser já convocando já para a semana que vem pode né sem problema gente o correio eu vou pedir um fazer um ofício né solicitando informações é o, o a sage é, o doutor ronaldo ou o secretário que está, o procurador que está tocando esse processo, porque ele teve muita mudança. Ou chamar todos os procuradores que envolvidos, mas eu acho que só tem o, a doutora Tânia. Eu digo o doutor Ronaldo porque ele era diretor na época, acho que continua diretor. Ele é o entendeu? secretário adjunto. Exatamente, e ele, é, ele com certeza participou na época, o secretário era o doutor Aldo, mas eu, eu me lembro que ele participava né, é, diretamente. Com certeza o Ronaldo e a doutora Tânia são os dois que estão lá. O doutor Anderson, ele, ele, ele acabou passando no outro concurso, também o Bruno também, então os dois não estão presentes, mas eles participaram do processo. Posso fazer até, inclusive, com a, chamatória, a convocatória dos dois, né, o Ronaldo e a doutora Tânia, combinando para vir aí no mesmo dia. Aqui do DIN seria... A Tânia é a procuradora do DIN. Então, isso aqui já, já acaba justificando uma coisa com a outra. E a doutora Ramira, né? É, e da parte da presidência da Comissão de Desapropriação, na época a Irene, eu convocaria aqui a Irene e o Carlos Carnevale, Tiaca, não sei qual que é a sua opinião, que o Carlos Carnevale é a pessoa que é, do topo, é a, a parte de topografia. E hoje ele está no DIM. Ele está no DIM. Então seriam os dois aqui da Comissão de Desapropriação. A próxima reunião seria segunda mesmo, às 16 horas, já com a convocatória deles. Se eles puderem, né? eu acho que 
porque tem um prazo, eu estou tentando lembrar aqui essa questão de prazo, se tem prazo para convocatória. Eu não lembro na, na SEI se existe prazo de convocatória. Eu estou tô, tô com dúvida nisso. Aí, se, por exemplo, aprovando aqui, a gente manda, eu acho que não sei se existe esse prazo. Aprovando, aprova e faz o ofício dentro dos quadros de diretor exatamente. Então, cá, a, até a sugestão do Juvenil é muito boa nisso. Né? Vamos tentar aprovar. É, se possível, já para ser segunda-feira, se não for segunda-feira, dentro do prazo que for... Né? Mas fica já convocar todo mundo aqui para segunda-feira, às 16 horas. É, nós vamos disparar esses ofícios entre hoje e amanhã, das convocatórias e os pedidos de informações, que são vários agora. Né? Aqui teve... É, se o proprietário, o outro abuso, tem processo administrativo questionando a invasão da área, se existe ação demarcatória ou retificação de área por parte da outra abuso, lá na área da, 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 da Via Oeste. É, se houve ou não a conclusão ou permuta da compra de outra área na questão lá da Vale Energia com a área da Urban, e a cópia do parecer jurídico, e a convocação desses... É, membros da prefeitura, sendo o Ronaldo e a doutora Tânia, pela Secretaria de Ações Jurídicos, a Ramira, pelo DIM, onde também encontra-se trabalhando a Tânia, a Irene, que hoje atualmente está na Secretaria de Habitação, e o Carlos Carnevale, que também está no DIM. É, com relação a essas três áreas, são áreas que a gente já está conseguindo, pelo menos, ir mais a fundo aqui, vendo que tem né, bastante dúvida, mas bastante... É, discussão, que com certeza uma delas é que alguns procedimentos eu acho que já precisam ser mudados. Né? Desapropriação, para fazer uma obra, acho que no mínimo é você ter a obra, já tendo a obra que vai fazer, as áreas estão desapropriadas. Registrado. Nós temos situações, por exemplo, da Via Norte, que a área da Via Norte ainda, por exemplo, não é toda registrada no nome da prefeitura. Fez a desapropriação correto, mas não há não passou para a prefeitura. Né? Fica sem fazer o registro final. Algo mais? É, com relação ah, à visita, né? A visita, seria importante verdade. importante a gente ir. É coisa, creio que seja rápido, mas é importante a gente ir lá para checar em loco também, Wagner. Seria antes ou depois? É melhor antes, né? Da, da convocatória aqui, né? Dos funcionários. É, pode ser. Pode. Boa ideia. Segunda-feira às 14 horas. Para a equipe, tudo bem fazer isso? Segunda-feira às 14 horas, a gente ir lá no onde é o camelódromo e depois voltar para cá, estou falando aqui com a equipe de TV. É... É, porque é segunda às 14 horas lá, depois às 16 horas voltaria para cá. Então, precisa ver como é que é a logística aqui, se, se for ter todo o acompanhamento, é, como é que a gente vai fazer isso. Se for, melhor, né? porque daí já faz tudo num dia só. Certo. É, só já deixando aí preparado o pessoal aí que tem, tem essa, essa, essa logística aí que a gente vai precisar fazer. Mas eu acredito que hoje a gente conseguiu avançar aqui no, nessas discussões. Tiago? Oh, Wagner, só para acrescentar, né? é, toda vez que eu olho aqui os documentos, eu fico assim, surpreso. Né? Como eu falei, o edital da VOS foi publicado no dia 6 de agosto de 2007, a homologação dia 21 de dezembro de 2007, o contrato, 16 de janeiro de 2008, o decreto só saiu em 8 de maio. É, lembrando que a ordem de serviço tinha sido feito, já tinha sido feita antes do decreto, e três medições antes do decreto de desapropriação é, da área. Ou seja, de fato, mais um item dizendo, mostrando, comprovando que a obra estava a todo vapor e lá era área pública ainda. Já tem uma conclusão, né? Realmente era uma área, área particular. Área, era área particular, né? Era particular. Correto. É, já, já, você já cita ali no seu relatório para a gente fazer o relatório final. Algo mais? Juvenil? Renata Paiva? Chegou a ter algum pagamento para alguém né, de desapropriação da área do Camelódromo? Não. Pelo que está aqui na documentação que eu vi, não sei se o Tiago tem visto aí também a parte do camelódromo, mas é, não houve 
é, pagamento de... pela desapropriação. Pela desapropriação não houve nenhum tipo de pagamento. Pela desapropriação até agora é, não houve nenhum pagamento. Pelo menos ali é o que está escrito no, no processo. Existe uma tratativa que foi feita com o Rui Dória, mas não se trata de pagamento, de, por desapropriação. Algo mais? Não havendo nada mais a tratar, declaro encerrada esta reunião da Comissão Especial de Inquérito, processo 1735-2015. Quem quiser acompanhar os dados no site da Câmara e puxar esse processo 1735-2015 ou o requerimento 335-2015, terá acesso a todas essas informações. O, o Wagner, Chaca. só um, um... Antes, acho que você já encerrou, mas, mas vamos lá. um questionamento aqui para a comunicação da Câmara, é que nas outras na outra seis, o, havia todo um, um íconezinho aqui, um linkzinho para você clicar e entrar na página aí do, da comissão. É, parece que está meio escondidinha, não sei se dá para a gente melhorar um pouco mais aí, para quem é, quiser acessar, já na página inicial da, da Câmara, já tem, porque antes tinha um selinho lá, comissão investiga tal coisa, né? já, já tinha isso. É, aí já clicava lá, já, já tinha todas as notícias, os documentos produzidos. Então, para facilitar a população que, que, nos a, que nos acompanha, isso acho que seria interessante também a gente é, fazer isso também. Certo. É, eu vou, vamos encaminhar essa sugestão, assinado por todos nós, junto com o presidente da Câmara, até porque fica mais fácil. Até para a gente ter acesso à documentação, você tem que entrar no GED, digitar esses números dos processos, ele não tem uma caixa específica ou um, um ícone específico para isso. Então, é sempre é mais demorado um pouquinho. Mas é uma boa sugestão, Tiago, a gente colocar aqui para, para facilitar, tanto para a população como para a gente mesmo. Nada mais... Encerrada aí a mais esta reunião da SEI, sendo que ficou às 14 horas para encontrar toda a comissão no camelódromo. A gente sai daqui ou sai, sai encontra lá? Encontra lá no camelódromo. Então, encontra-se lá no camelódromo às 14 horas, lá na Praça João Mendes, conhecida como Praça do Sapo. E depois às 16 horas, na segunda-feira, estaremos todos aqui. Novamente para dar continuidade, juntamente com todas essas convocações que serão realizadas. Obrigado, boa tarde a todos.